。忍者的战斗绝大多数都是情报之战，因此忍者的感知能力尤为重要。正所谓知己知彼，百战不殆。感知型可是队里最香的波波，你知道火影里都有哪些强大的感知型忍者吗？那今天咱们就来唠唠这篇，细数火影八大感知型忍者，到底谁的能力更胜一筹呢？那视频制作不易，铁子们点赞点赞点赞的，咱们这就开盘。第一位，漩涡水货。水户是九星男与相邻的人的同族前辈，初代火影牵手铸剑的老婆，同志也是纲手的亲奶奶。水户的外形特征延续了漩涡一族一贯的传统，一脑瓜子的标志性红发，额头还有一块零星标记。颜值这块能不能拿捏你们我不知道，反正我指定是沦陷了。不过设定中倒并没有说水户的灵形和阴风印有什么关系，只交代了水户具有漩涡一族强大的查克拉克生命力，这是水户能够嫁到木叶，成为初代九尾人助力的原因。而且水户这人助力的活可以说是干一行爱一行，一干就是一辈子。兢兢业业，非常称职。漩涡一族本身就有很强的资质，水户又是自己主动把九尾封印到自己体内的，这实力更是不容小觑。我估计当年初代火影南征北战，也是少不了水户这个贤内助的支持。正是由于受九尾查克拉的影响，水户具备后来的鸣人才有的能力，那就是感知恶意的能力。这也让水户的实力锦上添花。作为一个早期忍者，竟然具备主角大后期才有的瓜，这实力堪称传奇了。水户很可能是火影里最被低估的一类忍者之一。第二位，二代大人牵手飞剑，飞剑的感知能力一向优秀，那家伙打小就是官方认证的牛逼。在感知方面，飞剑的能力可是比大哥还要厉害。其实火影一直在极力渲染飞剑强大的感知能力，尤其是当年的云影和谈一战，飞剑仅仅只是将两根手指放在地上，结果不仅能精确感应出追兵的人数，甚至还通过其追踪能力的强弱，判断出对方是隶属于云影精锐的金角部队，这能力简直逆天了吧！仿佛是在对方身上安了监控摄像头，咱飞剑大人全靠实力代替科技，反正就是任谁也逃不过拖比拉妈的法眼。当然，这种强大爆表的感知能力，得配合精确的分析和推理能力，这也是作为一村之影的重要条件。不过二代目的才能还远远不止。于此，他在准确判断战况后，又迅速做出了决策，那便是用现场考核的方式，敲定了下一任火影的人选，为生生不息的木叶之火延续了星星点点的火苗。第三位播放水门，水门和飞剑有一个很重要的共同点，就是都擅长使用飞雷神战斗。但飞雷神的速度之快，如果没有强大到足以感知大范围查克拉的能力，那盲目交了飞雷神就会成为闪现送人头的行为。因此呢，水门之所以能用飞雷神作为常规作战手段，其足够强大的感知能力也是一个极为重要的条件。同样是丛林作战的场景，同样是用手指头往地上一戳就能判断敌人数量，水门不仅迅速判断出敌人只有一个，而且还发现自己所感知到的二十人很可能是影分身的结果。咱就说什么血流。有眼白眼都无法看穿的玩了，门师傅却能直接感知出来，这能力也是相当炸裂了。而且除了飞雷神这种刮痧类的忍术，水门在封印术的方面也是颇有造诣，盲才是应该经常给老婆取经的结果。什么吃鬼封印呢，八卦封印呢，也是信手拈来，实力杠杠的。第四位感知类的大佬是山中海一，海一是木叶解析班的班长，平时的主要工作就是与情报类的东西打交道，比如从敌人脑海中读取记忆、情报等，这些需要精确且高深的感知能力，咱们海一的专业水准没得说。同时，海一又是老牌蜘蛛蝶中的猪，对于家族忍术方面的能力，那是远超自己的大闺女景野的水平。相比之下，景野三人还是太嫩了。当年大师玩入侵木叶时，只见他老丈人不慌不忙，黑喝陆九的黑色彼岸花，使出了一招帅气的心乱眼舞之术，当场就给敌人干的自相残杀。这一局惊艳了不知多少人，不得不承认，姜果然还是老对啦，老牌入蝶真的是太酷了。后来四战爆发，太一主要负责担任联军情报部队总指挥，专门负责战况的感知和情报的传达，在联军的管理方面可谓是贡献巨大。只可惜啊，太一和陆九所在的总指挥部遭到真家与直播班的针对，最终被石尾尾兽欲炸毁，太一在这场战争中牺牲了。一代强者陨落，着实令人惋惜。第五位则是指挥部爆炸时泄要人在现场的青，青是雾影村的老牌商人，水影赵本明手下的得力干将，同时也是雾影会谈中的水影护卫，算是明杰左右手一般的存在。不过赵本明对这个人老珠黄的青和另一位年轻小伙显然不是一个级别的待遇。我严重怀疑青后来加入可组织是为了向这个全员严控的操蛋忍者世界复仇啊！当然了，青也是一名感知型忍者。他曾为四代水影史苍解除其所中的潜龙眼幻术，还在无影会谈时用自己的宝贝白眼发现了团藏用边天神作弊的猫腻，也算是大秀了一把感知能力。不过我估计啊，青藏有关感知的相当一部分能力，还得归功于他那第三次忍境大战中缴获的宝贝白眼儿。区区一个破白眼儿，全村当个宝贝似的供着，也难怪一个木叶判忍就能把无影村搅得天翻地覆了。第六位是鱼眼村的感知型忍者西，同样作为一村之影的护卫出场，西的待遇要比青好很多。至少人家跟打鲁伊都被雷影视为左右手，手心手背都是肉，不像有的人是天心小哈尔尼，有的人是不是已活腻？
。其实不仅是一名感知型的忍者，同时还擅长医疗忍术和幻术，可以说是文能退后探情报，武能对敌决斗啥儿。就算是放在军队大后方，至少还能帮忙治疗治疗伤员啥的。总之，带兵打仗出门在外，带一个七可以说是十分便利。不过七的整体戏份并不多啊，属于那种颜值不错，但又带点酱油色彩的角色。毕竟就算同为左右手，总得有一个是惯用手。所以相比之下呢，还是咱们内定的五代雷影达鲁伊高光更多一些。第七位感知型是《无影会谈》中的另一位影，孤影的辅佐山中芳。山中一族的能力大多和感知类有关，毕竟心转身需要控制的是人的精神，因此风也是一名感知型忍者，不仅擅长家族忍术，还是我藏哥最为信任的左膀右臂之一。因为团藏在无影会谈上被青打了小包盖，结果呢是丢了大脸，因此团藏就安排风来帮自己扳回一局。山中风在青的必经之路上设置了心转傀儡周延之术的陷阱，差点毁掉青的宝贝白眼，也算是给了他们一点教训了。不过风的下场很悲惨，他和团藏的另一位左右手有女许根，两人全都被刀用来当成绘图转生的展示品，用来给面具男表演才艺，当场就让人宰了一个，然后又用其中的一个来复活另一个，这其实风格，啊、呃，只能说这很难评。第八位感知型是漩涡一族的优秀后人香林，香林拥有漩涡一族的标志性红发，查克拉和感知能力都十分优秀。不过，欢迎里并没有漩涡香林这一说法。虽然是漩涡后人，但香林和长门都是没有姓氏的。香林具备一种特殊的治愈能力，无论是重伤濒死的人，还是缺蓝缺到肾都透支了的人，只要咬上香林一口，就可以迅速恢复血条和蓝量。这个术的效果比一般的治疗术都好使，就算身子断成了两截，容貌也变衰老的纲手，咬上香林一口也能迅速回归年轻，那效果像极了每天早上喝冰美式的你呀、啊。至于香林的感知能力，那就更逆天了。这是一个名叫神乐线的忍术，可以感知到半径十公里范围内的查克拉异常，包括具体的位置和流动方向，甚至连人数和具体特征都可以掌握。这还说啥了？这不就是插了眼一样的效果吗？难怪佐助会认真的对香林说：“成为我的眼睛吧。”又是一个非常便利的忍者啊。不过火影中擅长感知的忍术还有很多，其实是一抓一大把。毕竟就像上面提及的白眼，包括卡西的追踪人犬、牙的修钩试玩，还有织奶的虫子等，都和感知类比较沾边。不过话说回来，具有感知能力并不等于该忍者的身份就是感知型忍者，所以这类能力比较杂的忍者是没有包括在盘点之内的。你就比如说擅长与虎自在之术的佩恩，他的主职并不是感知型，他是康纳米的；而具备强大感知能力的成龙哥，他的主职业也不是感知型，他是演员。马德拉虽然感知能力十分惊人，但他的主职业是筑梦师，诸如此类。尤其是咱们的小主角名佐，那就更逆天了。一个是九尾查克拉模式感知各异，一个是喜提六勾玉轮回眼，直接都能感知到异空间去了，这是完全不给别人留活路啊！这当忍者的也太卷了啊！那好了，本期视频到这里就结束了。铁子们还有哪些厉害的感知型忍者呢？欢迎弹幕和评论区有好讨论。最后说一千道一万，还是那句话，点赞、收藏、收藏、点赞，给大家一点点坚持的动力好吗？那铁子们如果觉得本期视频还算有趣的话，劳烦动动小手，给大家一个小小的赞呐、啊！那我是大宇，我去干饭了，拜拜。